fantasy Shirika la reali Tanzania Tumejiza titi Wewe kuku hudumia Kusafirisha mifiko Kusafirisha abiria Na huduma za bandari kavu TRC inakupatia Wote, wote Inga uju mumi undo minu ya reali Wote, pamoja Ungana na TRC Nam, uhaligani mtazamaji karibu sana katika mwendelezo vipindi vyetu vya reli na matukio kipindi ambacho kinakupa nafasi kufahamu masuala tofauti tofauti yanayolihusu shirika la reli Tanzania TRC jina langu ni Hamed Mohamed na mpiga picha ni Agustino Bulegea Asante na karibu sana leo hii tukiwa hapa jijini Mwanza katika kongamano la biashara na uwekezaji katika sekta ya reli wadau wa sekta binafsi na sekta ya umma wako hapa kujadili fursa zinazopatikana katika ushoroba na maeneo ya reli kwa maana ya reli ya SGR na reli ya zamani ya MGR. Karibu sana mtazamaji. Mtazamaji kongamano hili lililoandaliwa na Wizara ya Uchukuzi kupitia shirika la Reli Tanzania linalenga kuzitangaza fursa mbalimbali zilizoko katika maeneo na ushoroba wa reli ya kati. Likishirikisha wadau kutoka ndani na nje nchi, sekta binafsi ni sehemu kubwa ya washiriki wa kongamano. Hii ni kuzileta pamoja sekta ya umma na sekta binafsi kufungua ukurasa wa ushirikiano kupitia sekta ya usafirishaji kwa njia ya reli. Ukurasa unaochagizwa na mabadiliko ya hivi karibuni ya sheria ya reli namba 10 ya mwaka 2017, mabadiliko yaliruhusu ushiriki wa sekta binafsi katika huduma za reli katika usafirishaji, ujenzi na ukarabati miundombinu na maeneo mengine. Mgeni rasmi katika kongamano hili lililofanyika jijini Mwanza kuanzia machi tano hadi sita mwaka huu akimwakilisha waziri wa uchukuzi ni mheshimiwa David Mwakiposa Kihenzile naibu waziri wa uchukuzi pamoja na kuendelea kutoa huduma za usafirishaji kupitia reli ya zamani ya MGR serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inatekeleza mradi ujenzi wa reli ya kisasa SGR ambao mpaka sasa umefikia zaidi ya kilomita 2100 za mtandao unaojengwa Mheshimiwa Kihenzile akifungua kongamano hili ameeleza namna serikali ya awamu ya sita inayoongozwa na Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluh Hassan ilivyodhamiria kuleta mapinduzi ya usafirishaji kwa kuendeleza ujenzi wa reli kutoka vipande viwili vilivyokuwa vikiendelea na ujenzi mpaka vipande saba vilivyoko katika hatua mbalimbali za utekelezaji hivi sasa. Uh, yako mambo matano yanayomtofautisha Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na viongozi wengi barani Afrika. Na nimeanza kusikia baadhi ya maeneo watu wanatamani sasa aanze kuitwa ni daktari wa miundo mbinu, daktari wa ICJR. Kwa nini? Rais Samia alikuta vipande viwili vya reli alipowapishwa mwaka 2021. Leo tunashuhudia vipande saba vina reli vinajenga upekee huo haukwahi kuwepo na niwakumbushe anajenga sio kwa msaada kwa jitihada ya kutafuta fedha za ndani pamoja na kutumia misi ambazo tunazo lakini pili tunapozungumza hapa ni kwa tateta na mkurugenzi wa TRC kwamba katika vile vipande sita vishapata fedha almost sio kazi nyepesi kuwa na maono kupata fedha na kuanza utekelezaji. Ziko nchi nyingi wameomba au wametafuta fedha hata za mikopo. Hawapati kwa sababu hawakopesheki. Rais Samia hata kiomba anapata. Lakini pia tunayo changamoto kubwa ninyi mmeshuhudia ya uharibifu wa mazingira. Reli hii inakwenda kutumia umeme. Hivyo inakwenda kulinda mazingira. Ndio maana hata katibu mkuu juzi alikuwa huko Geneva wanajadiliana dunia haiamini na haielewi kwamba inawezekanaje nchi ndogo kama Tanzania ikafanya mambo makubwa kama hayo tulifikiri pengine mnasema sema mtajenga reli ya kisasa ya umeme tunaona utekelezaji umeanza huu ni upekee wa rais Samia katika eneo la reli pekee kutokana na mabadiliko ya sheria yaliyoruhusu ushiriki wa sekta binafsi katika uendeshaji wa reli yani open access Naibu Waziri Kihenzile anasema kuwa kongamano la biashara na uwekezaji katika reli ni jukwaa linalolenga kutafsiri fursa hiyo kwa wadau wa sekta binafsi na kutoa wito kwa wawekezaji kuchangamkia fursa hiyo. Lakini pia kongamano la leo 
zinakwenda kujadili kwa kina nini maana ya open access fursa zilizopo kwenye open access ni nini kwamba serikali imejenga miundo mbinu ya reli tunahitaji mabehewa mengi pengine mpaka F6 F7 F8 huko juu haiwezi kuendelea kutenga fedha kila mwaka ikanunue mabehewa ikanunue vichwa na wakati kuna wasafirishaji serious ndani nchi yetu na nje nchi yetu ambao wana uwezo wa kuendesha yenyewe kabaki na miundo mbinu commitment ya serikali kisera kisheria kitaasisi tuko tayari ndio maana tu ya kwanza tumeshakamilisha sheria sheria namba 10 2023 tumeshaiboresha tuko watu wa mwisho kukamilisha kanuni wawekezaji njooni sasa muwekeze kwenye redi Mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi TRC bwana Ali Amani Karavina akizungumza katika kongamano hilo amefafanua kuwa ushiriki wa sekta binafsi hautakuwa mshindani kwa TRC bali ushirika utakaoleta matokeo makubwa katika kuhudumia wateja hasa wa mizigo kupitia shehena inayosafirishwa kwa reli ya kati kutoka Dar es Salaam hadi mikoa ya magharibi na kanda ya ziwa hadi nchi jirani sisi kuweka kutaka private sector participate ni fursa sio kwamba wanakuja kuchallenge TRC hapana tunakuja kukimbizana na kuongeza ile tonnage iweze kufika hapo nilipokuwa nasema tuweze ku exhaust line capacity tulionayo ambayo tumeiongeza imekuwa kubwa sana private sector tusaidie ikiwa na mzigo leta si tunakupa schedule unakwenda unaleta anakuja mwingine anakuja mwingine mbembeni tunaongeza ule mzigo unakuwa mkubwa sana kwa hiyo tuna tunajenga sasa transport hub yetu kisawasawa kwa kupunguza gharama to the minimum ambayo competitors wetu wengine hawawezi kufika. Jiji la Mwanza ni miongoni mwa mikoa iliyopitiwa na mradi ujenzi wa reli ya kisasa. Aidha Mwanza ni moja kati ya mikoa yenye historia na usafiri wa reli. Mkuu wa mkoa Mwanza Mheshimiwa Amos Makala ameeleza kuwa ujenzi wa reli na miundombinu mingine ya uchukuzi utaifanya Mwanza kuwa kiunganishi kwa mikoa na nchi jirani. Kwa hiyo sisi tunaamini kwamba Mheshimiwa Rais Samia Suluh Hassan kwa kanda ya ziwa hatumdai sisi ndio anatudai amefanya mambo makubwa miradi yote ya kimkakati ameleta Mwanza tutaifungua Mwanza anaifungua Mwanza SDR inaifungua Mwanza inatoa fursa airport ya kimataifa inaifungua Mwanza sasa tutakuwa na ndege baadaye unatoka hapa Rwanda hapa Kongo hapa Uganda hapa Kenya kila kitu safi piga makofi kwa mama Samia Suluh Hassan dhana ya PPP imetawala mijadala mingi katika kongamano hili na kwa kiasi kikubwa matokeo yanayotarajiwa baada ya kongamano yana unasaba mkubwa na dhana hii lakini vipi haya yatawezekana katika wakati ambao inatajwa hofu ya wengi juu ya dhana hii ya ushirikiano kati ya sekta binafsi na sekta ya umma tunawekezaji wako tayari kuwekeza kwenye umeme kuanzia uzalishaji mpaka usambazaji na usafirishaji wapo tayari kuwekeza kwenye usafiri kuanzia bandari, meli, ndege na kadhalika. Tukifanya vizuri huko na tukishaanza kufanya vizuri kwa kurekebisha sheria zimekaa sawa sawa. Kwa hiyo sasa tuna nafasi ya kujenga eh, uelewa wa mamlaka za serikali jinsi ya kutumia hii fursa ya kisheria ambayo ipo, 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 ipo sasa. Nimetoa mfano mdogo kwamba miradi midogo ambayo kwenye sheria PPP inatajwa kuwa ni miradi ambayo ina takriban dola milioni ndio ameshii kushuka chini. Hii miradi ambayo mamlaka ya serikali wanaweza wakaitumia waka sheria PPP mwanzo mpaka mwisho wa mradi wakamalizia waka pale pale bila kwenda kwenye hatua zingine kama 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 bodi ya PPP mpaka kwa waziri na kadhalika. Sasa hii mataka sheria PPP iwe fupi kiasi gani ili muone kwamba mna nafasi ya, ya, ya kuvuta mtaji wa sekta binafsi. Kwa hiyo ni wito wangu kwa mamlaka za serikali zijue zi, zi, zi zaidi sheria na kanuni zake za PPP ili kusudi kutuweze kuvuta mtaji wa sekta binafsi kuweza kufanya mambo makubwa
baada ya hotuba na ufunguzi siku ya kwanza ya kongamano ilitamatishwa na mfululizo mawasilisho kutoka kwa wataalamu wa ushirikiano wa sekta binafsi na sekta ya umma katika miundombinu ya usafirishaji pamoja na kuzinadi fursa za uwekezaji katika maeneo yaliyoko kando ya reli na yale yanayomilikiwa na shirika la reli Tanzania na mtazamaji wa kipindi cha reli na matukio kama ambavyo unashuhudia uh, wakati huu sasa kongamano hili limefikia ule wakati wa wataalamu kuketi na wadau mbalimbali ambao wanaonyesha nia ya kuwekeza ama kufanya biashara katika maeneo fulani fulani na nyuma yangu kama unavyoona kuna maeneo wameketi kulingana na eneo husika ama fursa husika za uwekezaji na biashara na wakati huu napata nafasi ya ku ungana hapa na mkurugenzi mkuu wa shirika la reli Tanzania TRC ndugu Masanja Kungu Kadogosa kuzungumza mawili matatu kuhusiana na hiki ambacho kinafanyika hapa mkurugenzi mm. kwanza ongera sana kwa tukio kubwa hili shukrani sana yeah. uh, mpaka wakati huu kwa mm. kutazama tu kile ambacho kimefanyika mm. nini hasa ambacho unaweza kueleza ukiangalia direction ya serikali ni kukaribisha private sector eh, kuja kufanya kazi nayo eh, partnership na wao ndio maana commissioner au CEO executive director wa wa, wa PPP center yuko e, ndugu yetu Kafulila alikuepo amefanya fanya presentation na jana walifanya ile PPP framework legal framework e, kuelezea namna ambavyo e, sisi taasisi za umma lakini local government zinazoweza kuingeje katika PPP kwa hiyo kuna m, katika utekelezaji kwa maana ya kwamba how do we open up yani tunafungua vipi private sector na kujaja lazima muone na sheria waje kwa mujibu namna sheria utatiu mzuri na lengo kubwa la serikali kama mheshimiwa rais siku zote anasema serikali haifanyi biashara lakini inawekeza inaweka mazingira ya watu wafanye biashara kwa hiyo ni utekelezaji mmoja hapo e, wa mheshimiwa rais na kwenye sekta ya reli unajua tunajenga huo ni uwekezaji lakini tunahitaji watu wafanye biashara kwenye reli eh na na sisi tunaamini private sector ndio utakuwa sehemu kubwa sana ya chachu ya kufanya biashara. Kwa so, sababu private sector ndio wenye mzigo, ndio wafanya biashara. Kwa ni lazima ujue ndio maana kuna watu wa kutoka DRC hapa, kuna watu wa kutoka Burundi, e, kuna watu wengine hapa wametokea South Africa, kuna watu wametokea e, na pili France, e, kuna watu wametokea e, nchi jirani. Kwa kwa hiyo hiyo e, inatupa wigo mpana kwamba sio tu tunashirikisha watu wa ndani private sector lakini hata watu wa nje ambao wanakuja na mitaji. Na ni muhimu sana kwa sababu pala ambapo private sector inaweza kufanya vizuri zaidi kutoka serikali, waachie watu. Kwa sababu at the end of the day serikali ni kutaka kuboresha maisha ya watu. Eh? E, lakini kwa maana ya ku, ya ku, ya ku, ku provide service, kutoa employment, serikali haiwezi kuajiri watu wote. E, lakini private sector ina, ina, ina nafasi kubwa sana ya kutoa kazi kwa watu wengi zaidi lakini vile unapo katika uzalishaji serikali inapata kodi na kodi ile inaenda kuhudumia wananchi. Kwa hiyo ni kongamano letu hili au forum hii ni muhimu sana kwa maana ya maagizo ya mheshimiwa rais. Sawa sawa. Sekta binafsi ni ni ni, 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 ni eneo ambalo linatajwa sana kwenye kongamano hili na yeah. hata ushiriki wao umekuwa ni mkubwa yeah. sana. Yeah. Na dhana ya PPP hatuwezi kuweka kando. Lakini mm. uh, kwa kufuatilia baadhi ya mawasilisho ambayo yamekuwa yakifanyika hapa kwa maana ya presentation ambazo zimefanyika yeah. uh, baadhi ya wawasilishaji umetaja moja kati ya tatizo mm. uh, katika ushirikiano kati ya sekta binafsi na sekta mm. ya umma mm. ni namna ambavyo sisi wenyewe tunaitazama sekta binafsi labda mm. kongamano hili sasa unadhani litabadilisha namna gani mtazamo wetu kuhusiana na, na, na sekta binafsi yeah, eh, kwanza kwa sababu unajua ni swala la create awareness eh, ujue taasisi kwa mfano leli wanaposema sisi wa kwanza kabisa ni sisi watu wa leli kwa sababu tunapokaribisha wawekezaji ni lazima tuwe mindset yetu badilike kwamba watu wanapokuja hawaji kuchukua kwa mfano tunasema tuna maeneo makubwa sana ya leli yako wazi eh sasa thinking yetu sasa unaweza kukuta kwamba mtu anakuja ana mtaji wake anapigwa na huku anapita huku anapita huku mwisho anakuwa amesha amesha nini kwa Tunaamini kwamba ujio wetu kwanza sisi reli ni muhimu sana kwa sababu hapa management yote ipo wa usika e, kwa kuanzia taasisi yetu maana yake watakushajua direction ya taasisi yetu sio hiyo tena ya kwamba ya nyuma kila kitu tunashikia serikali e, kwenda kutega kutega mkono wa kupewa sub, nini ile ile, ile subsidies eh? yani kwa maana ya um, ruzuku ruzuku e, tunakokwenda huko lazima tuplani sisi kama taasisi 
kuondokana na mzuko. Na kama tunasema maeneo yetu tukiyatumia vizuri, tukiyatumia maeneo yetu vizuri yawezekana kabisa hata tu gharama zetu kwa maana ya mishahara na party operating cost tukazimiti kwa real estate hata kabla ya training yani. Yeah. Sawa sawa. Yeah. Na, na, najua umetaja hapa ushiriki wa wa wa, wa shiriki kutoka nje ya nchi. Yeah. Na najua pengine mara baada ya hatua hii ambayo inafanyika sasa hivi mm. kwa maana ya majadiliano ambayo inafanyika katika makundi mbalimbali yeah. labda tutapata mwanga zaidi ya wa hiki ambacho nakwenda kukiuliza mm. labda kwa, kwa, kwa utangulizi tunajua mm. umepata nafasi ya kuzungumza nao labda mm. kwenye mazungumzo hapa na pale yeah. uh, namna gani wanazungumza kuhusiana na uwekezaji huu wa serikali na azma ya, ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika mapinduzi ya miundombinu hii ya leo ya yeah, kwanza wanashukuru sana kuujio wa hii ya hii forum kwa sababu mara kwanza walikuwa nasikia sikia na baadhi walikuwa na take step wanakuja moja moja lakini kwa maana ya kufungua hivi manake tumeshaweka wazi kwa public kwa wananchi wote kwa sababu tunachozungumza hapa ni wananchi wote kwa maana ya ndani na, 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 na nje nje kwa maana ya wawekezaji wa nje kwa hiyo em, ni, inatoa uwazi zaidi na unachokiona hapo nyuma tumekuja kwenye B, B2B yani business to business wanazungumza sasa kutengeneza kwa sababu watu wameshaonyesha interest na fikiri umesomewa taasisi nyingi tu ambazo zimeonyesha interest kwenye real estate na wengine kwenye open access maana yako anataka kuwa na matronia ya kunini na wengine wameonyesha interest kwenye ujenzi na wengine wameonyesha interest kwenye rehabilitation kwenye maintenance kwa hiyo kwa hiyo ni nzuri sana e, kwamba hata sisi ukianza na TRC wenyewe e, ni man change lakini vile najua mkutano huu vile unakuwa broadcast na kwa watu wote wanaangalia. E, kwa hiyo ni slowly unajua changes aziji kwa aziji kwa gap la pap mnaanza slowly e, na watu wanaanza kukecha. E, ni lazima tuanze tuhakikishe kwamba e, uwekezaji huu unatija kwa wananchi e, kwa maana wa Tanzania wote lakini vile unatija katika serikali lakini unatija katika uchumi wetu e, kwa ujumla e, na hawa uwepo wa private sector ni, ni muhimu sana na mtazamaji kipindi cha reli na matukio ni mkurugenzi mkuu wa shirika la reli Tanzania TRC Masanja Kungu Kadogosa lakini kama ulivyomsikia kizungumza hapo katika kongamano hili miongoni mwa wale ambao wameshiriki ni wakuu wa mikoa ambao mikoa yao imepitiwa na miundombinu hii ya reli kwa maana ya reli ya SGR lakini vile vile uh, reli ya MGR kwa maana ushoroba wa reli ya kati tupata nafasi pia ya kuzungumza nao kuhusiana na kongamano hili lakini namna gani wanatazama uh, miundombinu hii na kwenda kubadilisha sasa uchumi wa watu katika mikoa yao nadhani nyote ni mashahidi mnajua kabisa kuku za singida kwa utamu wake lakini pia kwa wingi wake ambao unapatikana katika hususan wilaya ya Manyoni kwa ndugu zangu sisi kama mkoa tumejipanga na kuna andiko ambalo lilishatengenezwa na tume tumefoka zaidi kwenda kuwekeza zaidi kwenye upande wa alizeti kuilima kwa wingi lakini vile vile na viwanda vya kuweza kufanya usafirishaji lakini vile vile kwenye poultry industry tume, tunajitahidi na tutahamasisha watu tuwekeze kwa wingi lakini vile vile tumewasiliana na wizara na tumeleka andiko letu maalum wizarani kuonyesha namna ambavyo tunaweza kusupport na kufanya biashara hii ya ufugaji kwa wingi ili tuweze kusafirisha na nje ya nchi kwa ndugu zangu naomba nitumie fursa hii kualika wote wawekezaji wote mji mkoa wa Singida kwa maana ya kilimo lakini vile vile ufugaji. Lakini mbali na hiyo bado tuna ranch na tunazo holding ground kwenye mkoa wetu wa Singida. Kwa upande wa Manyoni tuna holding ground kubwa sana ya Kitaraka ambayo ina hekta karibia 1048 na kwa sasa iko wazi. Hatuna kazi yote ambayo inaendelea kwa muda huu. Kwa pia naomba nitumie fursa hii kuambia kwamba fursa za Uh, fursa za ranch lakini pamoja na holding ground kwa ajili ya mifugo lakini vile vile kwa ajili ya kuweza kuzalisha mazao ya mifugo pia ipo katika wilaya yetu ya Manyoni na mkoa wa Singida Dodoma SGR inapita kwenye wilaya sita kwa zote sita zina SGR lakini kati ya hizo wilaya nne zina stand ambapo SGR itasimama kwa hiyo kuna wilaya Mpwapwa ambapo kule fursa kubwa iliyopo ni kusafirisha mazao ile ni ya kilimo safirisha mazao kwenye ile stand lakini na madini yaliyoko mengi katika wilaya ya Mpwapwa 
Ukija Dodoma mjini ndio kuna fursa nyingi zaidi kwa sababu stand iliyoko ya SGR Dodoma mjini ndio stand kubwa katika eh, stand zote za treni katika nchi yetu ya Tanzania. Eneo lile limewekwa kisasa. Lina fursa za kuweka maduka, lina fursa kuweka migahawa, lina fursa za kujenga stand ili abiria wakishuka waunganike na mabasi ya kwenda mikoa nayoenda na nitu ya namna hiyo. Hapo ni pale kwenye stand kubwa ya SGR, lakini kuna eneo wenzetu wa Kigogo wanaita Marshall Yard au eneo la kushusha makontena. Eneo hili ndio habari kamili ya SGR kusafirisha mizigo. Katika eneo hili kuna fursa ya kuweka bandari ya nchikavu, kuweka miundombinu ambayo itataka magodown ladha mizigo ikishushwa iwekwe, lakini si fursa ya usafirishaji wa magari kutoka hapo kupeleka maeneo mbalimbali ya mikoa ya wilaya zinazopakana na eneo la Dodoma jiji. Hii ni fursa kubwa na ni fursa ya kiuchumi kwa serikali lakini kwa mtu mmoja mmoja. Lakini sasa hivi ninazungumzia kituo pia cha Bahi. Kituo cha Bahi ambacho pia kitakuwa na eneo ambalo litakuwa linaunganisha makontena kutoka kwenye SGR na kuingia kwenye reli ya kati ili makontena safirishwe ikiwezekana yote kupitia reli bila kwenda kwenye magari. Eneo lile pia litakuwa na fursa kubwa na nyingi la swala la usafirishaji, kujenga magodown, ya kuweka mizigo na fursa kusafirisha. Tunaiona fursa ya kuendeleza na kujenga maeneo maalumu ya viwanda kwa maana ya export processing zones au industrial parks katika maeneo yetu ndugu zangu mkoa wa Tabora ni miongoni mwa mikoa inayozalisha sana 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 mpunga karanga alizeti asali bidhaa za magogo ama bidhaa za misitu lakini pia tunazalisha pamba na chikichi kwa tunaiona fursa hii ni pana kwa kuwepo kwa reli ya kati reli ya SGR ambapo maeneo haya ambayo yametengwa yanaweza kuanzishwa hizo industrial processing zones ambazo zinaweza zikasaidia eh, kuzalisha kwa wingi zaidi mazao nilio yataja na tukapata mzigo mkubwa utakaweza kusafirishwa kwa njia ya reli ndugu zangu mkoa wa Tabora umetenga eneo lenye hekari zaidi ya 1300 pale Tabora mjini eneo lililojitengwa lilo kimkakati kwa ajili ya ujenzi wa bandari kavu tunaona ipo fursa ya kupunguza msongamano wa marori kutoka Dar es Salaam kuja kuleta mzigo Tabora na kupeleka mzigo katika maeneo mengine mzigo ambao unaweza kufika Mbeya kutoka Tabora kwenda Mbeya ni kilomita kama sita hivi na sabini na kwa maana hiyo tunaweza tukafikisha pia mzigo Zambia na Wazambia wakaleta e, mzigo Kongo, Rwanda na Burundi ambao unaweza ukaanzia Tabora kama hub na tukawa pale na, 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 na bandari Kavo itakaweza kushusha e, na kupakia mzigo kwenye reli yetu ya kati. Kwa hiyo ikasaidia kwa kiasi kubwa kupunguza gharama za usafirishaji lakini pia ikasaidia kwa kiasi kubwa kupunguza muda wa kutumia njia ya barabara kutoa mzigo bandari ya Dar es Salaam kupeleka katika maeneo mengine. Mtazamaji, reli ya kati imelifanya jukumu la kusafirisha mizigo kutoka bandari ya Dar es Salaam kwa miaka mingi sasa. Ujua reli mpya kisasa kiwango cha SGR utaongeza uwezo kubeba mzigo kwa wakati mmoja na kupunguza muda usafirishaji kutokana na kuongezeka kwa mwendo kasi. Treni za mizigo zikifikia kiasi cha mwendo wa kilomita na ishirini kwa saa. Pamoja na Watanzania, hii itazinufaisha pia nchi jirani zikiwemo Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Burundi ambapo wadau hawa wa kongamano wanatoka katika nchi hizo mbili. Baada ya kupata mwaliko huu toka mwezi wa pili nijitahidi kuja. Na kitu kimetusukuma sana kuja kwenye mwaliko huu na nimefurahi sana pia na kongamano hili. Ukiangalia shirika la reli zaidi sana kama reli ili inapelekwa Kigoma ni kwa ajili sana zaidi ya mkoa wetu wa Kalemi. Kwa sababu mizigo mingi ya Kongo inapita Kigoma kwenda Kalemi. Na mkoa ule wa Tanganyika ni mlango wa mikoa saba ya nchi yetu. 
ambayo inayotumia reli ya kwetu. Uh, kongamano hili kwa sisi kama Warundi uh, cha kwanza ni kongamano ambayo linatusaidia sisi kwanza kujiandaa ili kujiandaa kimawazo lakini pia kujiandaa kuanza kutumia reli ambayo iliyopo kwa sasa kwa sababu uweze kuja kutumia SGR yetu tutatumia SGR hata hata ile reli iliyopo hauitumii kwa sisi kama sisi vijana tutasipo tutakamshwa itumia kubeba ngano za Azam toa Dar es Salaam kupeleka Burundi tukipitia njia ya reli tunabeba ma haya ma coils ya ya kutengeneza mabati otherwise known kupitia reli tukao tutumia maroli zamani tunabeba mizigo aina mbaya tunabeba simenti kutoka Dangote tunapakilia hapa ilara hapa bandara ngozi ambapo ndo changamoto hasa behewa hazipatikani zinakuwa kidogo kwa kama SGR itakuwa imetengenezwa zaidi ikafika labda Kigoma aza wazi sababu tunatumia kupata kule 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 Burundi na mtazamaji wa kipindi cha reli na matukio ni kongamano la biashara na uwekezaji katika reli sekta ya umma na sekta binafsi wa keketi kuhakikisha ya kwamba kunakuwa na ushirikiano katika kuzichangamkia fursa zilizopo katika ushoroba na maeneo ya reli hapa wataalamu mbalimbali wamekutana na wadau na wafanyabiashara kutoka sekta binafsi kutoka ndani na nje ya nchi kubwa zaidi ni kuhakikisha kwamba miundombinu ya usafirishaji kwa maana ya reli hizi zote mbili reli ya kisasa ya SGR na reli ya zamani ya MGR basi zinakuwa na tija katika uchumi wa taifa letu la Tanzania na Tanzania moja moja. Kongamano hili limefanyika wakati ambapo tunaelekea katika kuanza usafirishaji wa abiria na mizigo kati ya Dar es Salaam mpaka Dodoma kupitia reli ya kisasa ya SGR na kama ambavyo nafahamu tayari majaribio yamekushaanza na yanaendelea. Jina langu ni Hamed Mohamed, piga picha ni Agustino Bulegea ulikuwa ukitazama reli na matukio. Asante na kwaheri kwa sasa mpaka wakati mwingine.